மோஸ்ட் ஆஃப் த நீட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கமெண்ட்ல சொல்ற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஐ வாட்ச் லெக்சர்ஸ் அண்ட் லாங் ஹார்ஸ் உட்காந்து படிக்கிறேன் டே ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறேன் இருந்தாலும் என்னால கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியல டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணா ரொம்ப கம்மியா மார்க்ஸ் வருது எப்படி வந்து ஒரு சாப்டரை வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் எதுவுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஹியர்ஸ் ஹவு ஐ ஸ்டடி அ சாப்டர் ஃப்ரம் ஜீரோ டு கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்ட் கம்ப்ளீஷன் சோ இப்ப நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு சாப்டர் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத டீடைல்டா பாக்கலாம் சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் நிறைய வரும் சோ நவ் லெட்ஸ் கெட் இட் வீடியோ சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்சிங் லெக்சர்ஸ் சோ பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நான் வந்து லெக்சர்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ஃபாலோ பண்றேன் பட் பயாலஜிக்கு நான் வந்து லெக்சர்ஸ் ஃபாலோ பண்றது இல்லை பிகாஸ் நான் வந்து ரீட் பண்ணிக்கிட்டாலே எனக்கு ஓகேவா இருக்கும் அதனால நான் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் சோ நீங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு ரீட் பண்ணா ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது லெக்சர் பார்த்தா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஆர் நீங்க உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனோட பிகினிங்ல இருக்கீங்க எப்படி ரீட் பண்ணணும் எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா லெக்சர்ஸ் பாக்குறது பெஸ்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெக்சர்ஸ் பார்த்து அதுல இருந்து வந்துட்டு நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங் பிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த லெக்சர் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது என்சிஇஆர்டி ஓப்பன் பண்ணி வச்சு அதுல அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மத்த அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ற விஷயம் எல்லாமே So the next step after watching lectures is of course reading NCERT. So NCERT read panam bodhu important points, terms and examples idhala me highlight panni vechukonga so that ungalku revise panna bodhu adhu ungalku easy ah vandu highlighted ah theriyum. So biology ku vandu NCERT reading is must and adhe uh, maadhiri organic and inorganic chemistry ku neenga NCERT reading pananum. Physics and physical chemistry ku vandu நீங்க ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணா போதும் ரொம்ப டீப்பா வந்து எல்லா கீவேர்ட்ஸ் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லா நோட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுங்கிறது கிடையாது As our syllabus is completely based on NCERT, நமக்கு ஒவ்வொரு பேஜ் ஆஃப் என்சிஆர்டியும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நல்லா அட்டென்ஷன் கொடுத்து படிங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு என்சிஇஆர்டி படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்சிஇஆர்டியில் ஒவ்வொரு பேஜ்ல இருந்தும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வரும் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ல வந்துட்டு எங்கே எங்கே இருந்தெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு இந்த ஆப்ல நான் வந்து இந்த ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ பேஜ் வைஸ் என்சிஇஆர்டி அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன்ல போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பேஜ்ல இருந்து என்ன பேஜ் வரைக்கும் படிச்சிருக்கோமோ அந்த பேஜோட ரேஞ்ச் இங்கே செட் பண்ணிட்டு அப்ளை ஃபில்டர் கொடுத்தோம்னா அப்ளை ஆயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வொரு பேஜ்லையும் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்திருக்கோ அது எல்லாமே லிஸ்ட் ஆகிருக்கும் லைக் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் என்னென்ன ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதும் வந்துட்டு இங்கே பார்த்து நம்ம அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அது இல்லாமல் நமக்கு பிஒய்கியூ மார்க்ட் என்சிஇஆர்டி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்சிஇஆர்டி வந்துட்டு பிடிஎஃப் யூஸ் பண்ணி தான் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆப்லேயே வந்து படிச்சுக்கலாம் ஸோ என்சிஇஆர்டியில் இந்த மாதிரி பிஒய்கியூஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணியே உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபீச்சரும் வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு பேஜ் வைஸ் எல்லா கொஷின்ஸையும் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபீச்சர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட தேர்ட் ஸ்டெப் தட் இஸ் மேக்கிங் நோட்ஸ் ஸோ எப்படி வந்து ப்ராப்பராக நோட்ஸ் மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான லைன்ஸு பாயிண்ட்ஸு அதுக்கப்புறமா புக்கில் இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸு டேபிள்ஸ் டயக்ராம்ஸ் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் புக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே அப்படியே காபி பண்ணி வைக்காம உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி உங்களோட ஓன் லாங்குவேஜில் ஷார்ட்டாக எழுதிக்கோங்க நோட்ஸை ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கிறது எப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் எஸ்பெஷலி நீட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஃபைனல் ரிவிஷன் பண்ணும்போதெல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஓன் நோட்ஸ் எடுக்க முடிஞ்சால் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கெலாம் டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்லேயே வந்துட்டு நோட்ஸ் அண்ட் ஃபன் செக்ஷன் இருக்கும் ஃபார் எவ்ரி சாப்டர் உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ எந்த சாப்டர் வேணுமோ அந்த சாப்டர் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் அதோட நோட்ஸை வந்துட்டு இதிலேயே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கெலாம் ப்ராப்பராக டைம் இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த நோட்ஸே நீங
ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தனியாக அசோசன் அண்ட் ரீசன் அண்ட் மல்டிபிள் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் தனியாக அதுக்கப்புறமா இன்டெப்த் கொஸ்டின்ஸ் தனியாக அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு டாபிக் வைஸ் ஒவ்வொரு டாபிக்கில் இருந்தும் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொஸ்டின்ஸை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ரிவிஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிவிஷன் செக்ஷன் போயிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ்லாம் இங்கே எப்போ ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாகவே இந்த ஆப்ல இருந்து வந்துடும் ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்போவே கிளிக் பண்ணி டெம்பரரி மெமரி ஷார்ட் டேம் மெமரின்னு ஒவ்வொரு டைமுக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ செவன் டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரே கொஸ்டினை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அதாவது ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் செவன் டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அது பண்ணி முடிச்சக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து அது பெர்மனன்ட் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ ஸோ இது இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் மெமரி பேஸ்டு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடை வந்துட்டு இந்த ஆப்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிவிஷன் எல்லாமே இதுவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பயாலஜி மட்டும் இல்லாமல் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் இதுவே இது அவைலபிளாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கப்புறமா நம்ம வீக்லி டெஸ்ட் எழுதும்போது நம்ம வந்து இந்த சாப்டர்ஸ் இந்த வீக்லி என்னென்ன சாப்டர்ஸ் படிச்சிருக்கோமோ அதை இன்க்ளூட் பண்ணி டெஸ்ட் எழுதணும் ஸோ அப்படி நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதும்போது ஓஎம்ஆர் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எழுதுங்க பிகாஸ் நமக்கு ஓஎம்ஆர் ப்ராக்டிஸும் பில்ட் ஆகும் அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்துட்டு நீட் எக்ஸாமில் ரொம்பவே ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் டெஸ்ட்டுக்கும் வந்துட்டு நான் இப்போ தான் வந்துட்டு டெஸ்ட் சீரீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து நான் என்ன டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியும் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இப்போ தான் நான் வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நான் டெஸ்ட் சீரீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னு ஸோ ஹியர் இட் இஸ் நான் வந்துட்டு இந்த ஆப்பில் இருக்க எலைட் பிளான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் கூடவே நமக்கு வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறமா நோட்ஸ் அண்ட் பிஒக்கியூ அனாலிசிஸ் அது இல்லாமல் ரிவிஷனுக்கு தேவையான ரிவிஷன் பத்திரிக்கா செவன் ஸ்டேஜ் அந்த ரிவிஷன் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சயின்டிஃபிக் டெக்னிக் அது அண்ட் ரீகேப் நோட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ எலை பிளான் தான் நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி இதில் வந்துட்டு நமக்கு பிரம்மாஸ்ட்ரா டெஸ்ட் சீரீஸ் வராது ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பிரம்மாஸ்திராவோட சேர்த்து எலை பிளஸ் பிரம்மாஸ்திரா பிளான் கூட வாங்கிக்கலாம் ஸோ பிரம்மாஸ்திரா டெஸ்ட் சீரீஸ் மெமோனி டெஸ்ட் சீரீஸ்ன்னு தனித்தனியாகவே இருக்கு நம்ம மெமோனி டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பார்ட் டெஸ்ட்ஸ் அதாவது நம்ம என்னென்ன சாப்டர்ஸ் படிக்கிறோமோ அந்த சாப்டர்ஸ் மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பயாலஜி பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு லிவிங் வேர்ல்டு அண்ட் லிவிங் வேர்ல்ட் அண்ட் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது மட்டும் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா இதை மட்டும் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆர் அதுக்கப்புறமா கெமிஸ்ட்ரிலேயும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டூ சாப்டர்ஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ சாப்டர்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸோ அதை மட்டும் பார்ட்டிஸ்ட்டாக நான் வந்துட்டு அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு பார்ட் டெஸ்ட் இல்லாமல் ஃபுல் லெங்க் டெஸ்ட்டும் இருக்குது ஸோ ஸோ ஃபுல் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுல் லெங்க் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நோ கொடுத்துடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்சிஆர்டி ஃபோக்கஸ் டெஸ்ட்னு தனியாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பயாலஜி தொட்டிருக்கேன் அப்படின்னா பயாலஜியோட சப்ஜெக்ட் வைஸ் அதாவது பயாலஜி ஃபுல்லாக இருக்க போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே டெஸ்ட் எழுதலாம் இல்லைனா யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட்ஸும் எழுதலாம் இல்லைனா சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட்ஸும் நீங்கள் வந்து எழுதலாம் என்னென்ன சாப்டர் வேணுமோ அந்த சாப்டர் மட்டும் டெஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஸோ சாப்டர் வைஸ் யூனிட் வைஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட் வைஸ்னு தனித்தனியாக ஃபார் த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸுமே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்களோட ரிசல்ட் வந்து நீங்கள் இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பிரம்மாஸ்திர டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டாப்பர்ஸ் எசென்ஷியல்ல போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்துட்டு பிரம்மாஸ்டர் ரிவிஷன் பத்திரிக்கா வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஸ்பெஷலாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் போய் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் டு பாண்டர் அப்படின்னு சொல்லி கெமிஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்துட்டு நமக்கு அந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுலேயே ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் மாதிரி இது மாதிரிலாம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த லெசனை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு அனலைசிஸ் இருக்கும் ஸோ அனலைசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெசனில் உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸில் இருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் அதாவது எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஹைலி கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்துட்டு ஈஸி மீடியம் ஹார்டுன்னு சொல்லி தனித்தனி லெவல்ஸ் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வச்சு பேஸ் பண்ணி தனித்தனி கொஸ்டின்ஸு ஃப்ரம் ஈச் டாபிக் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரியே வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸ்க்கும் இருக்குது ஸோ ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மைண்ட் மேப்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த சாப்டரில் இருக்க எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணி மைண்ட் மேப் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் வெல் ஆஸ் நமக்கு இதுலேயும் அனலைசிஸ் இருக்குது அந்த சாப்டரில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் எங்கெங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அண்ட் ஆல்சோ ஹைலி கான்செப்ஷுவல் கொஷின்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த ஆப் வந்து நான் ரீசெண்டாக தான் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஐஎம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் இட் வித் யூ அண்ட் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் அட்ஸ் அஃப்ளியேட் லிங்க் ஸோ நீங்கள் அந்த லிங்க் வழியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் வரும் தட்ஸ் இட் ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்க ஏதாவது பிளான் இல்லை பேட்ச் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த கோட் அபி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற கோட் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆர் ஆஃபர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஹாப்பி லேர்னிங் லெட்ஸ் க்ரோ டுகெதர் ஸோ தட்ஸ் இட் இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ தட் எனக்கும் ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நான் என்ன அப்லோட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னோடய ப்ராப்பர் டெய்லி ரொட்டீன் நான் வந்து எப்படி என்னோடய டைமை வந்து அலாட் பண்ணி ஒவ்வொரு டாஸ்க்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜின்னு எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் பிகாஸ் நிறைய பேர் அதை கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேட்யூன்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் பை பாய்